আচ্ছা ভাই আপনারা কি দুজনেই ফোর্থ ইয়ারে না নাকি থার্ড ইয়ার ভাই আমি ফোর্থ ইয়ার জি ভাই আচ্ছা আর হামিম ভাই জি ভাই আমি ফোর্থ ইয়ারে আছে ব্রেইন যখন আমরা ওই জিনিসটা দেখি তখন আরো কয়েকটা রিজন অ্যাক্টিভেটেড হয় যখন আমরা একই সাথে আবার কথা বলবো তখন ব্রেনের আরো বেশি রিজন অ্যাক্টিভেটেড হবে এবং একই সাথে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা দোনো জন আপনাদের হাতের পাশে একটা খাতা রাখেন এবং একটা কলম রাখেন ওইটা নোট না জাস্ট হাতে লিখা মানে আপনি ব্রেইনকে আপনি রাইটিংয়েও এখন ইনভলভ রাখেন তাহলে এট এ টাইম আমরা ইনশাল্লাহ আজকে লেকচার করার সময় আমরা হিয়ারিং সেনসেশনটাকে অ্যাক্টিভ করব আমরা ভিজুয়াল সেনসেশনটা অ্যাক্টিভ করব। এবং আমরা আমাদের স্পিচ সেনসেশনটা অ্যাক্টিভ করব এবং একই সাথে আমরা আমাদের রাইটিংটাকেও অ্যাক্টিভেটেড রাখবো হাতের পাশে একটা খাতা রাখেন শুধু লিখবেন মানে যেটা মনে হচ্ছে একটু কঠিন জাস্ট কিউ ওয়ার্ড একবার লিখতে পারেন এতে করে যেটা হবে ইনশাল্লাহ আপনাদের পুরো ক্লাসটা যদি আমরা একশোটা লাইন বলি আশা রাখি ইনশাল্লাহ ফিফটি লাইন আপনার মনে থাকবে বাকি ফিফটি লাইন কখন কিভাবে মনে রাখবেন রেকর্ডেড সেশনটা পরে দেখে নেবেন ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা শুরু করি আমাদের যে অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম হ্যাঁ আমরা ইনশাল্লাহ আমার ইচ্ছা ছিল দুইটা ক্লাস নিব কিন্তু আমি একটু যেহেতু আপনারা দুজনেই খুবই ফ্রেশার তো হয়তো আমার তিনটা ক্লাস লাগতে পারে আমি একটু স্তো আগাব আজকের ক্লাসটা যাতে কনসেপশনটা আমি ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার করে এগোতে পারে কোনো আপত্তি নাই তো তাই না ওকে 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 আচ্ছা দেখি আমাকে বলেন যে আমাদের আজ এই যে আল্লাহ সুবাহ আমাদের যে নার্ভাস সিস্টেম তৈরি করেছেন এই নার্ভাস সিস্টেমকে আমরা প্রথমে এই দুইটা হেডিং এ ভাগ করে নিই একটা হচ্ছে কি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম আর একটা হচ্ছে পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম তাই না আচ্ছা এখন এই যে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বলতে কি বুঝায় সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম হলো আমাদের ব্রেইন এবং আমাদের স্পাইনাল কোর্ট আর পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম হলো কি পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম হলো স্পাইনাল কোর্ট থেকে শুরু হয়ে শরীরের একদম এন্ড পয়েন্ট পর্যন্ত টার্মিনাল সেগমেন্ট পর্যন্ত যেই নিউরন গুলো এক্সটেন্ডেড হয় সেগুলোকে বলে পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম তাহলে আমি খুব ইলাবোরেটলি আপনাকে খুব ব্রিফলি যদি একটা ডায়াগ্রাম খুব ইজিলি বুঝাতে চাই তাহলে আমি বলতে পারি এটা যদি আপনার ব্রেইন হয় তার সেন্ট্রাল এক্সিস এটা হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড এবং এই স্পাইনাল কর্ড থেকে আপনার সারা বডির বডিতে যেই নার্ভ এন্ডিং গুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে সেগুলোই হচ্ছে কি পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম তাহলে আমি যে ব্লু কালার যেটা আঁকলাম সেটা হচ্ছে পিএনএস পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম আর রেড কালারের যে জিনিসগুলো আঁকলাম সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম তাহলে আমাকে বলেন এই যে অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেম যেটা আমাদের আজকের লেকচারের টপিক সেটা কোন নার্ভাস সিস্টেম এর আন্ডারে সিএনএস না পিএনএস এটা পিএনএস ভেরি গুড তাহলে আমরা শুরু করি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম রব্বি সিদিনি ইলমা রব্বি শরাহ লি সদরি ওয়া ইসর লি আমরি ওয়া হাইলু কুদাতান মিন লিসানি ফাহু কাউলি নাসকুম মিন আল্লাহি ওয়া ফাতহুম কারীর কারীব আচ্ছা তাহলে এই অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমটা পিএনএস এর অংশ ওকে ফাইন তাহলে দেখেন আমি একটা সিম্পল ডায়াগ্রাম দেখাবো এই ডায়াগ্রামটা যদি আপনি ইনশাল্লাহ একটু ভালো করে শিখেন পুরো অটোনোমিক এর অ্যানাটমি আপনার মাথায় চলে আসবে দেখেন এই ফ্লো চার্ট একটু খেয়াল করে দেখেন আমি এখানে টোটাল কয়টা নিউরন আঁকলাম এই যে ব্ল্যাক কালারের একটা নিউরন দেখেন একটা নিউরন তারপর ব্লু কালারে এটা হচ্ছে দুইটা নিউরন দুই নাম্বার নিউরন তারপর রেড কালারে তিন নাম্বার নিউরন তাহলে কয়টা নিউরন আঁকলাম এখানে তিনটা নিউরন তিনটা নিউরন আঁকলাম আচ্ছা আচ্ছা নিউরন এবং নিউরনের যে জাংশন সেটা কি বলে কি বলে তাহলে ভেরি গুড এখানে কয়টা সিনেপস আছে 
देखते ख्याल करें प्रथम আচ্ছা একজনের একটু সাউন্ড আসতেছে বারবার আপনি একটু কষ্ট করে মিউট রাখেন মানে যখন অ্যান্সার করবেন তখন অন করে আবার মিউট করে দিন রেকর্ড হচ্ছে তো ক্লাসটা এই কারণে খুব হেল্প হয় তাহলে ওকে তাহলে এখন দেখেন ব্ল্যাক কালারের যে নিউরনটা এটার অরিজিন কোথায় ওটা সেল বডিটা কোথায় ব্রেইনে আর ব্লু কালারের যে নিউরনটা এই যে গোল কালার এটা হচ্ছে সেল বডি ওইটা সেল বডি আর এটা হচ্ছে তার একজন এবং আমার এই ব্লু কালারের নিউরনটার নাম কি দেখেন তো প্রি গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক নিউরন এবং রেড কালারের নিউরনটার নাম কি পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক নিউরন বুঝতে হবে তাহলে একটু খেয়াল করেন এই যে আমাকে কেউ কি বলতে পারেন এই যে ব্লু কালারের যে নিউরনটা একটা নিউরনের আপনি জানেন একটা সেল বডি থাকে এবং সেল বডি থেকে কি বেরিয়ে আসে একজন তাহলে আমাকে বলেন তো এই যে আমরা যে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমে ঢুকে গেলাম এই সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের এই যে প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরনটা আমরা সবাই কি বলি मानबोरा भाग करते तीन हेडिंग पोस्टेरियर सेगमेंट एक लैटर सेगमेंट और एक कलम मसलार डरसाल कलम डरसाल कलम उठे सेल हेमिसफियर मध्य 
এই ল্যাটারাল কলামের যে নিউরন যে সেল বডিটা এবং এই সেল বডিটাই হচ্ছে আপনার সিম্প্যাথেটিক ফ্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরন আমি বুঝাইতে পারলাম কিনা এই ল্যাটারাল যে গ্রিন কালারের যে নিউরন টাকলাম এটাই হচ্ছে আপনার ফ্রি গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক নিউরন যেটা কিনা আমি আপনাকে এই ব্লু কালার এখানে এটা এটা এখন ক্লিয়ার তাহলে বলেন আপনার এটা কনসেপশনটা ক্লিয়ার হইল কিনা যে এই সেল বডিটা কোথায় আছে এই সেল বডিটা ল্যাটারাল কলামে আছে ভেরি গুড তাহলে দেখেন তো ব্লু কালার যেহেতু সব ব্লু ওটা বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে দেখেন আমার ব্লু কালারের নিউরনের লোকেশনটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে আছে সে তার সেল বডিটা স্পাইনাল কর্ডের ল্যাটারাল কলামে তার সেল বডি এবং সেখান থেকে আমার একজনটা এইভাবে বেরিয়ে আসছে এইভাবে বেরিয়ে আসছে ক্লিয়ার কিনা প্রি গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক নিউরন এখন আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন যে ভাইয়া স্পাইনাল সেগমেন্ট তো অনেকগুলো আছে এটা কি সব স্পাইনাল সেগমেন্টেই এরকম নিউরন থাকবে সিম্প্যাথেটিক নিউরন থাকবে আনসার হলো না ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছেন টি ওয়ান স্পাইনাল সেগমেন্ট থেকে এল টু স্পাইনাল সেগমেন্টের মধ্যেই শুধুমাত্র এই ল্যাটারাল কলামে সিম্প্যাথেটিক নিউরনের সেল বডি থাকে আর অন্য স্পাইনাল সেগমেন্ট গুলোতে কোনো সিম্প্যাথেটিক সেল বডি থাকে না ক্লিয়ার কিনা তাহলে আমি যদি একটু চিত্র আঁকি মনে করেন আমি আপনাকে এখানে আমার স্পাইনাল কলামটা আঁকলাম এখানে মধ্যে অনেকগুলা সেগমেন্ট দিলাম মনে করেন এভাবে এভাবে করে সেগমেন্ট আঁকলাম এর মধ্যে আমি আপনাকে বলে দিলাম যে উপরের তিনটে হচ্ছে সার্ভাইকাল সেগমেন্ট আর এটা হচ্ছে টি ওয়ান টি টু টি থ্রি এভাবে করে আস্তে আস্তে এটা হচ্ছে এল টু এবং এর নিচেও কয়েকটা স্পাইনাল সেগমেন্ট ছিল আচ্ছা তাহলে এখন দেখেন এই এই যে সিম্প্যাথেটিক প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরন এটা কোথায় থাকবে শুধুমাত্র টি ওয়ান সেগমেন্ট টি টু টি থ্রি টি ফোর টি ফাইভ টি সিক্স টি সেভেন টি এইট টি নাইন তারপরে টি টেন তারপরে এই হচ্ছে যে আপনার টি ইলেভেন টি টুয়েলভ এল ওয়ান এল টু মানে এই টি ওয়ান থেকে এল টু সেগমেন্ট স্পাইনাল সেগমেন্টের মধ্যেই শুধুমাত্র আপনি সিম্প্যাথেটিক প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরন পাবেন বাকি সেগমেন্ট গুলাতে কোনো সিম্প্যাথেটিক নিউরনের সেল বডি নাই এই কনসেপ্টটা বুঝাইতে পারলাম কিনা ওকে ফাইন এখন আসে তাহলে এই নিউরনটা যখন বের হয়ে আসলো এই নিউরনটা বের হয়ে এসে সে আমার সিনেপস করবে কার সাথে দেখেন তো রেড কালারের নিউরনটার সাথে রেড কালারের নিউরনটার নাম কি পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক ফাইবার বা পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক নিউরন এবং এই যে দুটো সিম্প্যাথেটিক নিউরন সিম্প্যাথেটিক পোস্ট গ্যাংলিয়নিক এই দুটো নিউরনের যে জাংশন যেখানে সিনেপস যেখানে ওই সিনেপস গুলো অ্যানাটমিক্যালি একটু ফুলে থাকে একটু রাউন্ড হয়ে তারা কিছু একটা আপনার ক্লাস্টার অফ একটা বলের মতো স্ট্রাকচার তৈরি করে হ্যাঁ এবং ওইটাকেই আমরা যখন আপনারা ফার্স্ট ইয়ারে যখন দেখছেন সিম্প্যাথেটিক চেইন গুলো অবশ্য দেখা যায় নাই কারণ ক্যাডাভার যেগুলো আমরা দেখতাম এগুলো তো আসলে জায়গায় থাকতো না ধরতে ধরতে এগুলো বুঝে যেত না অবশ্য আমরা মুখস্থ বলতাম আপনার মনে হয় বলতেন না আমি বলতাম এদিক দিয়ে গেছে কিন্তু আসলে কোন দিক দিয়ে যে ভেই না বুঝা যেত না তো এগুলো আসলে এই যে এখানের মধ্যে দেখবেন এরকম করে যে গ্যাংলিয়াটা থাকে এটাই হচ্ছে আমাদের সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া তাহলে সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়াটা বাস্তবে আসলে দেখতে কেমন সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ার সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়াটা বাস্তবে দেখতে কেমন এই চিত্রটা একটু দেখেন দেখেন তাহলে এই যে স্পাইনাল কর্ড এই যে স্পাইনাল কর্ডের একটা সেকশন দেখানো হচ্ছে এবং এখান থেকে এটা হচ্ছে যে ডর্সাল রুট এবং এটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল রুট আলটিমেটলি যাই হোক এটা থেকে এসে এই যে দেখেন এই সামনে এই বরাবর একটা চেইন তৈরি হচ্ছে এবং এই চেনটা দেখেন এই চেনটা জায়গায় জায়গায় কিছু কিছু জায়গায় একটু ফুলে থাকে কিছু কিছু জায়গায় দেখেন একটু ফুলে থাকে দ্যাট মিনস এই ইলেভেটেড সোলেন অংশটার মধ্যেই আমার প্রি গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক নিউরন এবং পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক নিউরনে কি হয় সিনেপস হয় এই ইলেভেটেড সোলেন অংশটাকে আমরা বলি সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া ওকে এখন এরপর আমরা এবার পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরনটা একটু পড়ব তাহলে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরনের এই সেল বডিটা কোথায় থাকে হামিম ভাই বলেন পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরনের এই সেল বডিটা কোথায় থাকে এটা হচ্ছে 
হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে প্যারাভার্টিক্যাল মানে এটা ইফেক্টর এর ক্লোজে থাকবে না এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট সিম্প্যাথেটিক চেইন নেই এটাই যতক্ষণ বললাম সিম্প্যাথেটিক এই গ্যাংলিয়াটা কোথায় থাকে আপনার এই যে ভার্টিব্রাল কলাম তার ঠিক পাশে এটা যদি আমার ভার্টিব্রাল কলাম হয় তার ঠিক পাশে আপনি সিম্প্যাথেটিক চেইনটা এরকম করে পাবেন এই কিন্তু ইফেক্টর অর্গান মনে করেন ব্লাড ভেসেলস একটা আপনার হাতের ব্লাড ভেসেলস তো এখানে তাহলে এখানে ইফেক্টর ইফেক্টর সেল মানে কি ব্লাড ভেসেলস এর স্মুথ মাসল সেল স্মুথ মাসল সেল সেটা অনেক দূরে কিন্তু আর পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরোনের সেল বডি হচ্ছে এখানে এখান থেকে সে ওখানে গিয়ে তাকে ইনারভেট করে তাহলে আমরা বুঝলাম যে সিম্প্যাথেটিক প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরোনের সেল বডি স্পাইনাল কর্ড এর ল্যাটারাল হর্ন সেল সিম্প্যাথেটিক পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরন দ্যাট মিন্স রেড কালারের নিউরন সেটার সেল বডি কোথায় থাকে সিম্প্যাথেটিক চেইনের গ্যাংলিয়াতে থাকে এটা ক্লিয়ার ওকে এখন আসেন এখন আসেন এই পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরনের একজনটাই ফাইনালি কার সাথে সিনেপস করে ইফেক্টর সেলস এর সাথে ইফেক্টর অর্গান মানে আলটিমেটলি ফাইনালি প্রত্যেকটা অর্গানের ইন্ডিভিজুয়াল ফাংশনাল ইউনিট কি সেল তাহলে এই নিউরনের একজনটা গিয়ে ফাইনালি কার সাথে সিনেপস করলো কার সাথে সন্ধি করলো ইফেক্টর সেল এর সাথে বা সেল এর সাথে ওকে এখন এই যে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক ফাইবার সেইটা যে সেলের উপরে কাজ করবে সে কিভাবে কাজ করবে কি দিয়ে যেহেতু সে নিউরন তার কাজ করার ওয়ে কি নিউরো ট্রান্সমিটার নিউরো ট্রান্সমিটার এবং এই যে নিউরনার যে একজেন সেখান থেকে আমার নিউরো ট্রান্সমিটার গুলো সে রিলিজ করবে এবং রিলিজ করলে এই নিউরো ট্রান্সমিটার সেলের উপরে কি ডাইরেক্ট কাজ করবে নাকি তার জন্য রিসেপ্টর থাকবে রিসেপ্টর থাকবে এবং এই হচ্ছে সে রিসেপ্টরটা ওকে এখন দেখেন আমাদের আজকের ক্লাস টপিক্স কি সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম তাহলে সিম্প্যাথেটিক নিউরন গুলো যে নিউরো ট্রান্সমিটার রিলিজ করে তার নাম হচ্ছে দুইটা মানে দুই ধরনের নিউরো ট্রান্সমিটার সিম্প্যাথেটিক নিউরন রিলিজ করে একটা হচ্ছে মেইনলি যেটা নরেপিনে ফ্রিন এবং রেনাল অ্যাড্রেনাল মেডুলা থেকে সেই কিছু এপিনে ফ্রিনও দিয়ে থাকে তাহলে নরেপিনে ফ্রিন এবং এপিনে ফ্রিন রিলিজ হয় তাহলে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক নিউরন পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সিম্প্যাথেটিক নিউরন এই নিউরনের একজন থেকে কোন কোন নিউরো ট্রান্সমিটার রিলিজ হয় দোনজন বলেন নরেপিনেফ্রিন এবং এপিনেফ্রিন এবং এপিনেফ্রিন গুড তাহলে এই নরেপিনেফ্রিন এবং এপিনেফ্রিনটা কাজ করবে কার উপরে ইফেক্টর সেল মেমব্রেনে থাকা রিসেপ্টরের উপরে এবং যেহেতু সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম আরেকটা নাম হচ্ছে অ্যাড্রেনার্জিক নার্ভাস সিস্টেম ঠিক আছে এবং অ্যাড্রেনার্জিক নার্ভাস সিস্টেমের নিউরো ট্রান্সমিটার যে রিসেপ্টরের উপরে কাজ করে তার নাম হবে নিউরোট্রান্সমিটার যে দুইটা রিলিজ হয় তার নাম হচ্ছে নরেপিনেফ্রিন এবং এপিনেফ্রিন এবং এই নিউরো ট্রান্সমিটার যেই রিসেপ্টরের উপরে কাজ করে যেহেতু এটা অ্যাড্রেনার্জিক নার্ভাস সিস্টেমের সাথে রিলেটেড সেই রিসেপ্টর গুলোকে কালেকটিভলি আমরা বলি এতটুকু ক্লিয়ার ওকে আমি একটু স্লোলি আগাচ্ছি যখন আপনাদেরকে আমি ইনশাল্লাহ তখন খুব সুইফটলি আগাবো ইনশাল্লাহ ওকে এখন আসেন আপনাদের মনে মনে এক দুজনের একজনের না একজনের মনে প্রশ্ন যে ভাইয়া অ্যাসিটাইল কোলিন তো আপনি বলতেছেন না কিন্তু ব্লু কালারের নিউরন তো এখানে আমি অ্যাসিটাইল করে লেখা দেখতেছি যে রেড কালারের নিউরনটা মানে পোস্ট গ্যাংলিয়নটা নরেপিনেফিন এপিনেফিন ঠিক আছে ভাইয়া বাট ব্লু কালার থেকে কেন অ্যাসিটাইল কোলিন এটা তো অ্যাড্রেনার্জিক এখানে তো সব নরেপিনেফিন এবং এপিনেফিন হওয়ার কথা না তার আনসারটা হচ্ছে এটা ভাইবাতে ধরবেই আপনাকে এই কোয়েশ্চেনটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইনশাল্লাহ যে সিম্প্যাথেটিক এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক দুটো নার্ভাস সিস্টেমেরই প্রি গ্যাংলিয়নিক ফাইবার থেকে শুধুমাত্র অ্যাসিটাইল কোলিন রিলিজ হয় কি বলছি যে মানে এটা অ্যাড্রেনার্জিক নার্ভাস সিস্টেম হোক অথবা নর অ্যাড্রেনার্জিক দ্যাট মিন সিম্প্যাথেটিক হোক প্যারাসিম্প্যাথেটিক হোক দুটো নার্ভাস সিস্টেমের প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরোনি কি রিলিজ করে অ্যাসিটাইল কোলিন রিলিজ করে যেহেতু এটা দুজনের ক্ষেত্রেই কমন এইটা আমার জন্য কোনো কি না কার্ডিনাল ফিচার না এই কারণে আমরা সিম্প্যাথেটিক এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক কে তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফিচার কি 
পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরোনটা কোন ধরনের নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ করে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরন রিলিজ করে নরেপিনেফ্রিন এপিনেফ্রিন আর প্যারাসিম্প্যাথেটিকের পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরন রিলিজ করে অ্যাসিটাইল কোলিন ক্লিয়ার ওকে দেখি তাজুল ভাই বলেন আমাকে প্যারাসিম্প্যাথেটিকের প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরন কোন নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ করে অ্যাসিটাইল কোলিন হামিম ভাই বলেন সিম্প্যাথেটিকের প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরন কোন নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ করে দুজনই অ্যাসিটাইল কোলিন গুড ঠিক আছে এবার দেখি এরিয়া ভাই বলেন তাজুল ভাই বলেন সিম্প্যাথেটিকের পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরন কোন নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ করে এপিনেফ্রিন নরেপিন এপিনেফ্রিন আগে কেন বললাম আমি তো বলছি নরেপিনেফ্রিন আগে প্রিডোমিনেন্ট নিউরোট্রান্সমিটার ইজ নরেপিনেফ্রিন হ্যাঁ আপনার কথা বলা একটা লজিক থাকবে নরেপিনেফ্রিন আগে বলবেন ওকে গুড আচ্ছা দেখি এবারে হামিম ভাই বলেন আমাদের এপিনেফ্রিন এবং এপিনেফ্রিন যেই রিসেপ্টর উপরে কাজ করে ওই রিসেপ্টর গুলোকে কালেক্টিভলি কি বলি কি রিসেপ্টর মানে এই প্রশ্ন দিয়ে আমরা বুঝাচ্ছি আমরা এখন রিসেপ্টর ঢুকে যাচ্ছি আমরা এখন ইনশাল্লাহ রিসেপ্টর ঢুকে যাবো আসতে ওকে তাহলে রিসেপ্টরে ঢুকে যাওয়ার সময় এখন ওকে আমি আর একটা পেজ নিলাম এখন একটু খেয়াল করেন খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করতে হবে এই রিসেপ্টরটা বুঝবেন পুরো সিম্প্যাথেটিকের এটা সবচেয়ে ক্রুশাল একটা লেসন ইনশাল্লাহ আমাদের তাহলে আমরা এখন পড়তেছি যে অ্যাড রেনো সেপ্টরস কি পড়তেছি অ্যাড রেনো সেপ্টরস বা অ্যাডেনার্জিক রিসেপ্টরস অ্যাডেনার্জিক রিসেপ্টরস প্রথমে অ্যাডেনার্জিক রিসেপ্টরকে আমরা দুইটা ড্র সেটিং এ ভাগ করি भाग करते मन रखबे সেটা হচ্ছে জি প্রোটিন কাপেল্ট এগুলো কি ধরনের রিসেপ্টর বলেন জি প্রোটিন কাপল্ট ওকে জি প্রোটিন কাপল্ট রিসেপ্টর তাহলে এখন আমাকে দেখি বলেন এইটা আপনাদের পাড়ার কথা ফার্মাকোলজির জেনারেল ফার্মাকোলজিতে ক্লাসে পড়াইছে জি প্রোটিন কয় ধরনের আছে ভেরি গুড বলেন তো কি কি জি আই এস কিউ ज डिपेंडेंट प्रोटीन कईनेज सैक्लिन एम पी डिपेंडेंट प्रोटीन कईनेज एंजाइम के एक्टिव कर এই প্রোটিনটা এক একটা সেলে এক একটা প্রোটিন বা এনজাইমকে অ্যাক্টিভ করে এই কথাটা ভালো করে মনে রাখতে হবে আমি কিন্তু কি বললাম যে সাইক্লিন এ এম পি ডিপেন্ডেন্ট প্রোটিন কাইনেস এই এনজাইমটা এক একটা সেলে এক এক ধরনের এনজাইম কিংবা প্রোটিন কিংবা রিসেপ্টরকে কিংবা আয়ন চ্যানেলকে অ্যাক্টিভ করতে পারে বাট আলটিমেটলি জি এস প্রোটিনের ফাংশনটা আপনি কি ধরনের পেলেন 
স্টিমুলেটরি একটা ইফেক্ট তাহলে জি এস প্রোটিনের ইফেক্টটা কেমন স্টিমুলেটরি ইফেক্ট এটা সেলকে কি করবে কোন একটা ফাংশনকে পজিটিভলি বাড়াবে পজিটিভলি বাড়াবে ওকে এবার আসেন জি আই জি আইটার ফাংশন কি কোনো পড়ানোর দরকার নাই শেষ জাস্ট জি এস এর রিভার্স জি আই এর তাহলে জি আই মানে কি ইনহেবিটরি জি আই মানে হচ্ছে ইনহেবিটরি তাহলে সে কি করবে অ্যাডেনাইলাইল সাইক্লেস কে কি করবে অ্যাক্টিভ করবে নাকি ইনহিবিট করবে ইনহিবিট করবে তাহলে অ্যাডেনাইলাইল সাইক্লেস কে যদি ইনহিবিট করে তাজিউল ভাই বলেন সাইক্লিন এম কি বাড়বে না কমবে रेसपन्स दिवे আর জি আই হচ্ছে সেলকে একটা ইনহিবিটরি ইফেক্ট দিবে এবার আসেন জি কিউ জি কিউটা কেমন আমরা আর একটা পেজ নেই জি কিউটা সে যেটা করবে ও হচ্ছে অ্যাডেনাইল সাইক্লিস না ও হচ্ছে ফসফোলাইপেস সি এনজাইম কে অ্যাক্টিভ করে কোন এনজাইম ফসফোলাইপেস সি কে ফসফোলাইপেস সি এনজাইম কে যখন অ্যাক্টিভেটেড হবে ডিউ টু জি কিউ প্রোটিন ফসফোলাইপেস সি এর কাজ কি फिजिओलजी पड़े आस गोने टपिकसिमेटलि আপনার এগুলো মাথায় রাখার কোনো দরকার নাই আপনি শুধু এখানে এই জিনিসটা মাথায় রাখেন যে আমার জি কিউ প্রোটিন সেলের মধ্যে কি তৈরি করছে বেশি বেশি দুইটা জিনিস ডায়াসাইল গ্লিসারল এবং ইনোসিটল ট্রাইফসফেট এই যে ইনোসিটল ট্রাইফসফেট এই ইনোসিটল ট্রাইফসফেটার কাজ কি জানেন আমাদের প্রত্যেকটা সেল দেখেন এই একটা সেলের মধ্যে আমাদের এখানে এই জিনিসটার নাম কি আমিম ভাই बोझान সাদা পেজে লিখলে বলে সেলের ভিতরে তাহলে সেলের ভিতরে যখন ইনোসিটল ট্রাইফসফেট এর अमाउंट বেড়ে যাবে এই ইনোসিটল ট্রাইফসফেটটা দুইটা কাজ করে একটা হচ্ছে সে এই যে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মধ্যে যে ক্যালসিয়াম গুলো আছে তাদেরকে রিলিজ করে কোথায় নিয়ে আসে সাইটোপ্লাজমে নিয়ে আসে এবং এই ইনোসিটল ট্রাইফসফেট সেল মেমব্রেনের যে ক্যালসিয়াম চ্যানেল আছে তাদেরকে সে কি করে ওপেন করে দেয় ফলে আমার এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড থেকে क्यालसियम आय मासिल प्रथम कई भाग कर लगभग 
দেখি হামিম ভাই বলেন তো আমাকে কোনটা কোন ধরনের জি প্রোটিন খাবেন ভাইয়া <laughs> प्रोटीनिटीप्टर मध्य सिस्टेमिक ना कि पैरासिम्पैथेटिक देखें एंडोथेलियल सेल एक बुझते लोकेशन ब्लाड बेसल्स एर कमुथ मासल सेल्स एंडोथेलियल सेल जो थे जिसमेंटर पसंद कर बुझेडेडी नजर दिन अपने खाते प्रयोजन लिखे नहीं जिसमुथ मासे रखल राउंडियोट 
স্মুথ মাসেল সেলস পায় মানে স্মুথ মাসেল সেট সেল তাহলে আমি দুই পাশে দুইটা জিনিস এক পাশে কি আঁকলাম বাম পাশে মুখে বলে আমার সাথে বলতে থাকেন স্মুথ মাসেল সেল আর ডান পাশে আঁকলাম কার্ডিয়াক মাসেল সেল কার্ডিয়াক মাসেল সেল গুড এখন আসেন স্মুথ মাসেল সেলস এর মধ্যে বিটা রিসেপ্টর কোনটা থাকে একটু আগে দেখাইলাম বিটা 1 2 নাকি 3 বিটা 2 গুড বিটা 2 তাহলে আমি একে ফেলি বিটা 2 এই জিনিসটা বুঝাইতে পারলে ইনশাআল্লাহ শেষ বিটা 2 আর কার্ডিয়াক মাসেলে কার্ডিওমায়োসাইট এর মধ্যে বিটা রিসেপ্টর কোনটা থাকে বিটা 1 মাশাআল্লাহ এক্সিলেন্ট বিটা 1 এখন আমাকে আমিন ভাই বলেন বিটা 2 কোন ধরনের জি প্রোটিনের সাথে কানেক্ট কানেক্টেড जीएस जीएसिन তাহলে এখন এই ব্লাড ভেসেলস এর স্মুথ মাসেল সেলে কিসের পরিমাণ বেড়ে যাবে অ্যাডেনাল সাইক্লিস সিএম হ্যাঁ অ্যাডেনাল সাইক্লিস এর পরিমাণ বাড়বে এবং অ্যাডেনাল সাইক্লিস এন্টারপে সাইক্লিন এমপি বাড়াবে তাই না ওকে তাহলে সাইক্লিন এমপি কি করছিল সাইক্লিন এমপি কোন এনজাইমটাকে অ্যাক্টিভ করেছিল সাইক্লিন এমপি ডিপেন্ডেন্ট প্রোটিন কাইনেজ গুড তাহলে আমি সংখ্যাবে লিখি পি কে হ্যাঁ প্রোটিন কাইনেজ কে অ্যাক্টিভ করলো मध्य स्मुथ मासल सेल गुडिलेंट पागल हो जाए इनहिबिट कर पागल सबकिटी मायोसाइटेप्टर 
चाहिएिटाइल मुझे दीडियोटे जमे थम गुलटिकुलट कैलसियम छुटे गैलसियम कार्डियोमायसेटेशन कर रिलेक्सेशन <laughs> कमेंसारमेंसारमेंट मानेशन के घटना 
প্রোনোট্রপিক ইফেক্ট নাকি আইনোট্রপিক ইফেক্ট দেখি এই বিটা ওয়ান রিসেপ্টর এস এ নোডে থাকে কিনা ডেফিনেটলি থাকে এই বিটা ওয়ান রিসেপ্টর টা হার্ট এর কি নোডে থাকে এখন এখন তাহলে একটু আগে এখন আর আমার এত ডিটেলস বলা লাগবে না ইনশাল্লাহ এখানে মজাটা এখন শুধু আমি বলবো আপনি অ্যান্সার করবেন তাহলে বিটা ওয়ান আলটিমেটলি এসেনুডাল সেলস এর মধ্যে কোন আয়ন আয়নের ইনফ্লাক্স বাড়াই দিবে অথবা আয়নের অ্যামাউন্ট বাড়াই দিবে গুড ক্যালসিয়াম এখন বলেন ফার্স্ট ইয়ারে যে পড়ে আসছেন ওই যে এসেনুডাল যে ইম্পালস প্রথমে সোডিয়াম ঢুকে সোডিয়াম ঢুকার পরে ক্যালসিয়াম ঢুকে আলটিমেটলি একটা কি হয়ে যায় অ্যাকশন পটেনশিয়াল হয়ে যায় না অ্যাকশন পটেনশিয়াল হয়ে যায় না প্লেটু না প্লেটু কখন হবে কার্ডিয়াক মায়োসাইড সেইখানের মধ্যে ওই যে আপনি যেটা বললেন প্লেটু কন্ট্রাকশন করে সে একটু ধরে রাখবেন তারপর রিল্যাক্সেশন হবে বুঝাইতে পারছি এগুলো সিবিএস এ পড়বেন ইনশাল্লাহ এইটাই হচ্ছে প্লেটু ফিস প্লেটু ওকে তাহলে দেখেন এই যে আমার এসেনোড যে একটা ইম্পালস তৈরি করছে এই যে ইম্পালস তৈরি করছে ইম্পালস তৈরি করছে এই ইম্পালস কিভাবে তৈরি করে তার মধ্যে সোডিয়াম যখন এসেনোডাল সেলস এর সোডিয়াম আয়ন এবং ক্যালসিয়াম আয়নের কি হয় ইনফ্লাক্স হয় তাহলে সোডিয়াম এবং ক্যালসিয়াম আয়ন যখন ইনফ্লাক্স হবে তখন আমার এই যে এসেনোডাল সেলস এর মধ্যে একটা কি তৈরি হবে পজিটিভ মেমব্রেন পটেন্সিয়াল তৈরি হবে ফলে সে খুব ইজিলি ঘন ঘন কি করবে বিট তৈরি করবে ফলে আগে যে বিট তৈরি হতো এখন অনেক ফ্রিকুয়েন্টলি বিট তৈরি হবে দেখেন তাহলে হার্ট রেটটা বেড়ে যাবে নাকি কমে যাবে কাজ করছে মানে কার্ডিও মায়োসাইড নর্মাল গুলা মানে তাহলে আমাকে একটা আনসার দাও আমি যে যদি আমি কাউকে যদি আমি কাউকে একটা মানে বিটা ওয়ান রিসেপ্টর এগোনিস্ট এবং বিটা টু রিসেপ্টর এগোনিস্ট হ্যাঁ আমাকে বলো এপিনেফ্রিন দিলে ব্লাড বেসেস এর কি হবে আর হার্ট এর মধ্যে কি কি পাবা তুমি ইফেক্ট গুলো আমাকে বলো এপিনেফ্রিন দিলাম হার্টের উপর গিয়ে তার রেসপন্স কি পাবা কি হবে মানে কোন 
कन्स्ट्रिकशन इनशालाई तो पढ़ार सुनते मुखे कथा चोखे देखते आरोप लिखते इंटरमिडिएट मेमोर कन्ट है इफेक्ट हम अलहमदुल्लाहमदे भलो मना थे ठीक है नेक्स्ट क्लस बाकीटूक पढ़ा इनशाला डेट दिए दीब एक जिन जेहतु स्टूडेंट खुद कम सो पेड जून नहीं सो कईलि कष्ट की सेशन शेष हम निजे निज दायित्व एक ही आईडी ते आज लग इन कर फिलबा ठीक है ओके ओके आल्ला हाफिज थैंक यू सामाईकुम वालेकुम सलम